哈喽，大家好，我是曹哥。为什么广东人的隔水蒸鸡做出来那么好吃呢？其实它是有技巧的。今天我就给大家分享一道非常好吃的隔水蒸鸡最简单的做法。如果按照我这个方法做出来，肉质非常的鲜嫩，而且吃起来特别的香哦，肯定比酒店里面做的还要好吃。下面我们一起来了解一下吧。首先我们要准备一整只的三黄鸡。下面我们来处理一下三黄鸡，把鸡肉给它打开，因为三黄鸡破开里面有一坨油，这个油如果不拔掉的话，吃起来就会太油腻，所以我们一定要给它处理干净，特别是鸡肚子里面的鸡肺，一定要给它刮干净，这也是腥味的主要来源。全部处理好以后，我们加入清水。我们用清水把鸡肉给它清洗一下，特别是鸡肚子里面的肺，还有里面的血沫，一定要给它清理干净。像我这样用手给它刮一刮，把三黄鸡给它清洗干净就差不多了。如果上面的鸡毛没有扒干净，我们一定要给它处理一下。第一遍清洗干净，再控水捞出来，放到另外一个盆里面。然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下。我们一定要把鸡给它多清洗几遍，把里面的血水和杂质给它完全清洗干净，至少要清洗到水变得清澈为止。像这样清洗干净，控水捞出来，放到案板上。接下来我们把鸡头给它剁掉，把鸡爪子也给它分开。把它全部剁掉以后，先放一旁备用。接下来再处理一下，把鸡屁股切掉，不要了。如果大家喜欢吃，可以留着。接着我们把鸡放到一个大一点的盆里面。接下来我们要准备一块去了皮的生姜，切成薄片。然后准备一根大葱，也把它切成薄片。大葱我们可以多准备一些，多切一点。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来准备几片姜片和大葱，给它捏碎，把它捏出葱姜汁来。然后我们再加入一罐八二年的啤酒，把鸡肉给它腌制一下。因为啤酒有麦芽香，用来腌制鸡肉，鸡肉就非常的鲜嫩。好多人腌制鸡肉的时候都是加料酒或者是食用盐，其实那样腌出来的鸡肉不鲜嫩，也不好吃。所以，我们用啤酒和葱姜给它腌制鸡肉，把它全部给它腌制一下，每个部位都要涂抹均匀，特别是鸡肚子里面一定要给它腌制一下，这样也可以去腥增香。所以，像我这样全部给它涂抹均匀就差不多了。把它涂抹均匀以后，腌制二十分钟。接下来再准备一块老姜，像我这样用刀背给它拍一拍。主要是把老姜的筋给它拍掉，这样做出来的料汁才特别的好吃。全部像我这样拍碎以后，用刀给它剁一下，把姜末给它剁细一点，剁得越碎越好吃。全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一把小葱，把小葱给它切成葱花。切好以后和姜末放在一起，有条件的再加入一勺白芝麻，然后加入一勺生抽酱油，少量的食用盐，八十八粒鸡精，再加入一点白糖，胡椒粉一勺，然后加入一点热油激发出配料的香味。接着我们用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。一个万能的料汁，我们就这样做好了。把调料给它搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候，我们的鸡已经腌制好了，然后给它翻过来，把里面的葱姜汁给它处理掉。而且鸡肉已经非常的入味了，全部给它处理干净，再翻过来，把它抖干净之后，将它拿出来。
，把它放到案板上，这样腌出来的鸡肉非常的鲜嫩。接下来准备一个小碗，加入一点食用油，然后准备一个小刷子，把油给它搅拌一下。然后把食用油刷到鸡肉上面，这一步非常的重要，每一个部位都要刷到。如果不刷到位的话，蒸出来的鸡肉不鲜嫩，而且吃起来也不光泽。所以每一个部位都要刷到。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。把所有的鸡肉全部刷好，切放一旁。接下来我们准备一个蒸锅，碗里面加入一点白酒。加入了白酒，可以杀细菌，也可以去腥增香。然后碗里面摆入几片姜片，让鸡肉蒸出来更加的鲜嫩。再加入一点大葱，这样蒸出来的鸡就非常的完美了。然后把腌好的三黄鸡给它放到蒸锅里面。将它整齐的摆放，摆放到姜片上面，然后往鸡肉上面再摆几片姜片，再加入几片大葱，这样蒸出来的鸡就特别的鲜嫩了。然后把鸡爪也加进来，盖上锅盖，把小火开成大火蒸四十分钟。四十分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下。哇，真的是太香了！然后把里面的姜片全部给它取出来，这样蒸出来的鸡闻着都特别的香哦。用筷子轻轻的擦一下就穿透了，证明鸡肉就熟了。然后把鸡肉给它铲出来，放到大碗里面，把鸡肉给它放凉一下。二十分钟之后，我们的鸡肉已经凉了，把它拿出来放到案板上。接下来，我们用刀把鸡肉给它碎半切开，然后把鸡给它切成大块，最后我们把它切成小块就可以了，也不需要剁得太小，剁成我们视频中这样。剁好以后，把它装入盘中，这样做出来的隔水蒸鸡就非常的完美了，而且吃起来的口感也非常的好。按照我这个方法，把整只鸡给它摆到盘里面，把两个鸡爪也给它摆进来，最后像这样子就可以了。接下来把调好的料汁淋在鸡肉上面，一道鲜嫩又好吃的隔水蒸鸡，我们就这样做好了。把料汁全部淋在鸡肉上面，就可以开吃了。这样做出来比白切鸡要入味，比红烧的要健康。主要是这样做出来，它的口感是非常的好的，比饭店里面做的要好吃要入味。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。